Вітаємо вас. Сьогодні наш гість, пані Ірина Синюта, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Така єдина кафедра в Україні. А інформаційним приводом сьогоднішньої розмови є те, що нещодавно медіа написали про рішення Галицького районного суду міста Львова, резонансне рішення – про присудження майже 3,5 мільйона гривень потерпілим позивачам з приводу помилки лікаря. І відомо, що це ваша справа, ви були адвокатом у цій справі. Можете нам дати коментар з цього приводу? Вітаю. Дякую за запрошення. Справді, я представляла інтереси потерпілих у цій справі. Там було три потерпілих у справі. Це дружина покійного, матір та неповнолітній син. І за результатами розгляду кримінального провадження ця справа тривала довгий час. І Події мали місце на зламі якраз 16-17 рік, і ми спочатку справа здійснювалася розслідування досудове, після того справа перейшла до суду і розглядалася в суді першої інстанції. І зараз її вирок, який сторона потерпілих вважає законним і справедливим, є присуджено моральну шкоду 3 мільйона гривень, по мільйону гривень кожному з потерпілих, а також присуджено відшкодування матеріальної шкоди як дружині, так і, відповідно, по втраті годувальника синові покійного. Хочу відзначити про те, що сьогодні така Практика, мені видається, що є справедливою з приводу відшкодування моральної шкоди. І саме я, йде мова про розмір. Тому що єдиний державний реєстр судових рішень сьогодні має дуже різні варіації на тему відшкодування моральної шкоди. Але з огляду на складність сьогодні, якщо ми говоримо такої категорії справ, коли на шальках ТРС, є саме життя і здоров'я людей, то мені видається, що саме така сума є справедливою. І ще, на що хочу звернути увагу, це те, що якщо говорити про дану справу, то однозначно в Така категорія справ – це, на жаль, не подинокі випадки в наші, сьогодні в практиці, і тому кожен такий випадок відшкодування шкоди, притягнення до відповідальності, йде мова не про лікарську помилку, бо лікарська помилка – це настає цивільно-правова відповідальність, а йде мова про злочин. Бо з-поміж дефектів надання медичної допомоги ми розмежовуємо, тому в даному випадку йде мова про злочин – про частину першої статті 140 неналежне надання медичної допомоги, що потягнуло за собою тяжкі наслідки. Тому це якби такий важлива крапка в цій історії на цьому етапі. Зрозуміло, що далі сторона, обвинувач... сторона захисту буде мати і обвинувачена буде майже скористатися своїм правом на оскарження, але в будь-якому випадку на цьому етапі дуже важливо, що таке рішення має місце, те, що така практика в Україні примножується, це теж важливо, тому що ми всі повинні розуміти, ми потенційно всі пацієнти. І звертаючись за надання медичної допомоги, ми повинні розуміти, що медичний працівник її надає якісно і кваліфіковано. Це різні категорії. І крім того, важливо пам'ятати, що держава, пацієнт про це теж повинен розуміти, що держава гарантує а гарантія, в тому числі, це і притягнення до відповідальності в разі, коли виникають прикрі ситуації і вчиняє де в той чи інший дефект, зокрема, злочин. А якщо з медичного боку розповісти про цю історію коротко, то це чоловік звернувся по медичну допомогу, йому зробили операцію, так? Йому зробили оперативне втручання, 
і на той період часу, як було встановлено, що він ще не був, він був реконвалісцент, тобто він ще не був на стадії одужання. В цій справі було залучено чимало експертів, і судову медичну експертизу проводило, там було проведено в справі аж три комісійні судово медичні експертизи. І головне бюро судово медичних експертиз проводило комісійну судову медичну експертизу і теж було встановлено експертами, зокрема, те, що особа, яка є на стадії одужання, вона не повинна попадати на планові оперативні втручання. Тобто людина має бути в стані, коли вона вже одужала, а не тоді, коли вона ще в процесі одужання. І, звичайно, що оперативне втручання генералізувало інфекцію і настали ті наслідки, які настали. Сепсис і генералізація інфекції, яка за собою потягнула летальні наслідки, не змогли своєчасно встановити діагноз і... Потім, коли пацієнт вже потрапив в інші лікарні, бо було задіяно три лікарні, то вже, на жаль, будь-які медичні втручання були безрезультатні для померлої особи. Я читав цю справу. Він звернувся 22 грудня, здається, в лікарню на Ужгородській, так? Він звертався за наданням спочатку амбулаторної медичної допомоги, після того, тому що був в, ста... в нього було ГРВ, після того він звернувся, тому що в нього була проблема, тривалий період часу, ну і він вирішив на якомусь певному етапі провести, щоб було, було проведено медичне втручання, вже таке оперативне, він звернувся до медичного працівника в стаціонар, ну і було визначено, що він підлягає оперативному втручанню. Поліпи він забирав, так? А, в нього були там проблеми, там була викріплена перегородка, і є дані за інші проблеми, які в нього були, і тому було... Я для глядачів, хто не читав у медіа, mm-hmm. широко про це писалося. 22 грудня 2016 року він звернувся, а 2 січня 2017 року вже помер. Звернувся mm-hmm. в лікарню на Ужгородській, відтак потрапив у лікарню швидкої медичної допомоги на Топольну, відтак в обласну клінічну лікарню, де й помер, так якщо... Коротко, так, якщо історію. коротко, то так, тому що він на різних етапах потребував, тому що в нього була норія, і йому потрібно вже було а, діаг, а, діаліз проводити, оскільки лікарня на той час швидкої медичної допомоги не мала можливості, його тоді перевели в Львівську обласну клінічну лікарню, але вже коли він був переведений в лікарню швидкої медичної допомоги, стан його був важкий, він був переведений на ШВЛ, тому... Вже втручання, як було встановлено комісією експертів, тому що ми в будь-якому випадку послуговуємося медичну документацію всіма експертними висновками, які були проведені, я вже говорила про те, що їх було три, тому так воно і констатовано було, що медична допомога в закладах охорони здоров'я в лікарні швидкої медичної допомоги та в Львівській обласній клінічній лікарні цьому пацієнтові надавалася відповідно до, до стандартів у сфері охорони здоров'я і відповідно проблеми були саме в лікарні на Ужгородській з приводу неналежного надання медичної допомоги. Ви сказали про відшкодування моральної шкоди, так? Тавтологія, до певної міри, але у вироку суду була оголошена головна винуватиця – це лікар-завідувачка відділення лікарні на вулиці Ужгородській, тепер вона належить до іншої, так, по-іншому реструктуризація відбулася, і вона зазнала кримінальної кари, так? А, так, є, коли було притягнуто до кримінальної відповідальності, визнано особу винною і притягнули до кримінальної відповідальності, але фактично позбавлено від відбування покарання у вигляді обмеженої волі у зв'язку з тим, що сплили строки давності притягнення до відповідальності. 
Тобто два роки покарання і одразу якби, амністія, ну, та, тобто чи скасування це, цього? Це не амністія, це просто є те, що особа, у нас є стаття 49 Кримінального кодексу України, яка дозволяє у зв'язку зі спливом строків давності або е, звільняти від кримінальної відповідальності, або від покарання. В даному випадку особа не скористалася своїм правом звільнитися від кримінального покарання, відповідальності була звільнена від кримінальної, якраз від кримінального покарання. Поясніть, будь ласка, чому оцю матеріальну відповідальність, шкоду від шкодування, має нести комунальне некомерційне підприємство, де працює ця пані винуватиця, а не персонально лікар? Ну, що в цьому, що на загал випадка? Чинне законодавство передбачає, що відповідно до статті 1172 Цивільного кодексу України а за шкоду, яку заподіє працівник, який перебуває у трудових відносинах, несе відповідальність юридична особа, де він працює роботодавець. Чи Даному то приватна, випадку, чи не має значення форма власності? Не має значення. Завжди кримінальний кодекс, цивільний кодекс так визначає, що незалежно, чи це буде кримінально права, чи цивільно права відповідальність, буде відповідальність нести юридична особа. І потім в регресі, тобто потім заклад охорони здоров'я може звернутися до медичного працівника, які перебувають в трудових відносинах, і, відповідно, отримати в регресі ту суму, яку сплат... буде сплачено після набрання вироком законної сили такій особі. Тому тут нема проблем з приводу регресу. Але такий механізм, він є, з одного боку, це виправданий, тому що суми є немалі, і однозначно, що коли це покладається на заклад охорони здоров'я, це більш, більша є реальність для пацієнта, що, така, що буде виконано рішення суду. Коли це покладається на фізичних осіб, це завжди є проблема з виконанням. Ми повинні розуміти, що виконати рішення є теж дуже непросто. І а, тому в нас минулого року була справа теж, було задоволено 3 мільйона, 3,5 мільйона, які стосувалися малолітніх діток і які втратили матір, то заклад охорони здоров'я сплатив. Тобто це ну, позитивно, що рішення виконалося. А який це заклад? Закладу. Пуська лікарня, яка виконала рішення суду, що позитивно, коли вже набрало законної сили, це там була і касація, і Верховний суд поставив вже остаточну крапку в цій справі, ну і відшкодування було відразу. Тому воно дуже важливо, щоб рішення судів виконувалися. Це якби, запорука і ознака теж правової держави, тому що в нас є багато рішень, які ухвалюються, але які потім виконуються роками. А це ну, а людина повинна отримати цю справедливу сатисфакцію. А вам відомо, чи лікарня потім стягувала кошти з винуватців лікарів? Ні, я вже далі не відстежила цієї справи. Я відстежила виключно в ключі а, того, що є, було на тому етапі. Чи, будуть, чи далі є подавали? Ну, можливо, в них так є ще рік, тому він ще не сплив, тому не знаю. Але я думаю, що, напевно, заклад охорони здоров'я буде, тому що це немалі не кошти і це абсолютно правильно реалізовувати такі е, своє право. Е, мені видається, що е, в рамках цієї справи у нас є така ініціатива законодавча е, про страхування професійної відповідальності медичних працівників. Е, зараз є пропозиція внести зміни до закону про страхування і внести в основу законодавства України про охорону здоров'я таке право на обов'язкове страхування професійної відповідальності, але це буде мова йти про цивільну правову відповідальність, не про кримінальну правову. І тут якби, позитивно, тому що ми будемо а, тут говорити про те, що коли працівник медичний приходить, він повинен мати теж якісь певні гарантії, бо ми розуміємо, що медична діяльність, вона ризикова. В Великобританії обов'язкова опція перед тим, як ти починаєш працювати, ти обов'язково повинен мати страхування професійної відповідальності. От спочатку це ліцензія, після того страхування професійної відповідальності, тоді ти стартуєш в роботі. Тут однозначно нам цього бракує, страхування професійної відповідальності, тому ця ініціатива якби, позитивна, основна, щоб вона була, щоб було 
правильно виписану норму, і щоб вона потім мала можливість бути втілена на практику, тому що вона за собою одразу тягне низку змін. Ну і, звичайно, страховий ринок, щоб був готовий, тому що страхування з огляду на кількість справ, які сьогодні є медичні, так, справ, пов'язаних з правовідносним у сфері охорони здоров'я, однозначно, що кількість таких справ буде Зростає, на жаль, але зростає, і ми повинні розуміти, що це теж якби, є, з одного боку, це і є додатково буде навантаження на роботодавця, але з іншого Бо боку, він це платити, теж, не так? Так, запропоновано законодавством. Сьогодні законодавцям такі зміни, що покладатиметься на заклад охорони здоров'я. Ну, зрозуміло, що... Це тільки поки проект, воно тільки, знаєте, в нашій на якомусь такому бурхливому етапі. Це, до речі, зміни проект, такі пропоновані в 2024 році. Я загалом прихильник того, що в нас в основу законодавства, якщо ми обрали зараз на тому етапі, можливо, зараз війна, і нема часу готувати ґрунтовний документ як медичний кодекс України, але зміни до основ законодавства повинні бути системними. Бо ми цим фрагментарним нормопроектуванням тільки породжуємо певні проблеми, які потім виникають на практиці. І тому, як на мене, тут... Важливо, щоб були системні зміни і щоб вони запрацювали. А страхування від професійної відповідальності, як на мене, це дуже позитивна така нормативна зміна пропонована і важливо, щоб воно було. Це теж гарантії для медичних працівників. Страховим компаніям мало б це сподобатись. Все одно ваших медичних випадків буде менше, ніж ДТП. А... Ну, однозначно, але я можу вам сказати, що все рівно навантаження, навіть є страхові компанії, навіть був такий досвід, чи є якісь заклади охорони здоров'я, які пробували добровільно, зараз без навіть додаткового регламенту робити такі, то таких страхових продуктів практично немає, які би хотіли, знаєте, з таких страхових компаній, які би хотіли страхувати професійну відповідальність медиків. Ну, тому що ми розуміємо, що справ багато. Вони, звичайно, не всі підлягають там кримінально правовій відповідальності, не всі звертаються за захистом своїх прав. Це теж, якби, зрозуміло. І, ну, справ немало. Справ багато. Не знаю, чи ви ведете таку статистику. Ось, скажімо, який відсоток виграних вами справ або вашим об'єднанням? Ну, з, 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 там, з десяти, скільки, чи зі ста, як зручніше? Я не, стати... не підраховуєте? Я статистики такої не маю. Ну, я стараюся, скажу, скажу так, я стараюся, щоб кожна моя справа закінчилась на користь мого клієнта. А за якою програною справою найбільше шкодуєте? І, і з чиєї вини? Програною? М-м-м. Ну, на щастя, поки в мене таких не було, щоб я програла справу. А як ви їх відбираєте? Очевидно, у вас ні, фільтр та, спрацьовує. Ні, в мене немає фільтру. Я допомагаю людям, коли їм потрібна допомога. Завжди є варіант. Я, знаєте, довго думала, коли в мене не виходило, наприклад, кримінальну права відповідальність. Але є, я довго міркувала над тим механізмом, але я його знайшла, якщо навіть немає кримінально-правової перспективи, є цивільно-правова перспектива. По часом є недоліки надання медичної допомоги, які за собою потім потягнули е, і якісь наслідки тяжкі. Але, наприклад, не встановлюється причинно-наслідковий зв'язок, наприклад, зі смертю. Я приведу приклад, у мене був такий випадок з практики, коли... Жінці проводили оперативне втручання, жовчевий міхур видалили, після того скерували на гістологію і сказали, що все добре, ви можете йти реабілітовуватись додому. Вона пішла, звернулася вже через 9 місяців, коли вже було все складно. І виявилось те, що на етапі, коли їй проводили гістологічне дослідження, було написано, що є ознаки малігнозації, особа... Не сказали, а ознаки малігнозації – це вже є сигнал, треба було передивляти зістологію, а в неї була онкологія вже в січні, коли вона здійснювалася оперативне втручання. І тоді е, в нас е, виникла така ситуація, що було встановлено, що складний діагноз. І е, говорити про те, що от саме ці дії медичних працівників тоді от призвели до смерті особи, е, не можна. Але було написано безліч недоліків на даній медичної допомоги, які були 
допущені медичними працівниками. І тоді було обґрунтовано механізм цивільно-правової відповідальності, тобто, що медичні стаття 23 Цивільного кодексу дозволяє відшкодовувати моральну шкоду у зв'язку з тим, що за життя особи надавалася їй медична допомога неналежним чином, і це постраждали її родичі. І а, це не тільки, якщо заподіюється тобі а, шкода, але а, здоров'ю там, чи життю, але і твоїм членам сім'ї. Було обґрунтовано, що доньці, а, синові та чоловіку цієї померлої а, було заподіяно шкоду тим, що їй не давали неналежну медичну допомогу. Підтвердження було через низку неналежних дій, які були вчинені медичними працівниками на двох етапах надання їй медичної допомоги. І була цивільна справа, яка закінчилася відшкодуванням шкоди. Для таких, хоча кримінальна правова перспектива в цій справі була відсутня, але я це перевела в цивільну правову площину, і ми відшкодували моральну шкоду. За, через те, що були, от, неналежно надавалася медична допомога, було встановлено склад цивільного правопорушення, а не злочину. Я згадую про цю першу справу – комунальне некомерційне підприємство лікарня, так? А вона не може сплачувати відшкодування, якщо в неї немає коштів, наприклад, на заробітну плату. Є така норма в законодавстві чи немає? А комунальний заклад? Так. А, ну, в нас є захищені статті. А далі, ви розумієте, ні в одному закладі немає спеціально такого а, статті за неналежне надання медичної допомоги. Зрозуміло, що будуть сплачувати а, з коштів різних, тому що я скажу так, сьогодні механізми Національна, Національна служба здоров'я є укладено, контрактує. А, крім того, є можливість надавати комунальним закладам платні послуги медичні. А, заклади, в принципі, а, мають сьогодні немалі бюджети. Ми розуміємо, що в будь-якому випадку а, є проблема в різних закладах різна. Я, інколи, можливо, це є з виплатами заробітної плати, але хтось закупівлями лікарських засобів має. Ну, тобто скарг сьогодні від медичних працівників надходить ще мало про те, які є проблеми з закладами. Тому, якщо ми повертаємось, то кошти, коли ми вже додаємо до етапу відшкодування, я вірю, що будуть дотримані вимоги і вирішення буде виконано. Я з того, що було встановлено, коли ми обґрунтовували розмір моральної шкоди, розмір матеріальної шкоди, то так виглядає, що заклад буде мати можливість відшкодувати ту шкоду. Хоча, звичайно, завжди позиція закладу є в тому, що коштів немає. Але є практика Європейського суду з прав людини, проте є таке ГБТРБ проти Молдови, для нас це джерело права, що а, незалежно від того, ми будь-кому говоримо, чи державний, чи комунальний заклад, Кошти – це і публічні кошти. І держава е, не може говорити про те, що вона не має коштів, тому що вона гарантувала людині право на охорону здоров'я. І коли ти це загарантував, ти повинен створити умови, враз ти не зміг загарантувати, значить навіть шкодування. Тому це така усталена, і зрештою Верховний суд теж на тій позиції стоїть. Тому я думаю, що коли ми дійдемо вже до того етапу, е, я вірю, що рішення буде виконане. Ви є прихильницею примирення між пацієнтом і лікарем у таких конфліктних ситуаціях? Категоричною примирницею. Я дуже наполягаю на цьому. Я працюючи багато років, вже, вже понад 20, я залишаюся на тому, що а, примирення – це завжди є про людяність і професійність. Бо професійність – це є коли людина професіонал, вона вміє визнати помилку. На жаль, ми розуміємо, що медична практика – це ризикової водіяльності і можуть бути різні складні ситуації. А друге, я про те, щоб ми, коли стається, визнали помилку, а далі чинили як гідно, як людина. Розділили ту біль втрати дитини, дорослого, ті 
шкоду, яка часом заподіюється здоров'ю, від втрати репродуктивної функції, закінчуючи різними видами інвалідизації, пов'язаної там стратою зору, зовнішнього вигляду і багато інших моментів. Тому тут оцей перемовний процес, зрештою, в договорах зараз в багатьох клініках, навіть приватних, вони пишуть про те, що переговори, а тоді суд. І сьогодні... І в Конституції є передбачено навіть можливість, що законом може бути визначено обов'язкове досудове врегулювання. І, як на мене, то в основах законодавства я абсолютно цього прихильник і вірю, що на якомусь етапі ми цього досягнемо. Всі ті фахівці, які це обстоюють, навіть сьогодні ми в рамках Комітету медичного фармацевтичного права та біотики Національної асоціації адвокатів, ми для себе визнали таку тему, вперше ми визначили тему діяльності, і вона є саме примирення, знаєте, культивувати в своїй практиці примирення. І за цей рік ми з колегою примирили вже три спра... три... в трьох справах є це примирення. І я вважаю, що держава повинна бути навпаки націлена на те, щоб було примирення. Тому що медичний працівник, йому не потрібні адвокати, які пацієнтові, якщо, ми... якщо вони почуються один одного. Тому що найважливіше це комунікувати. Найважливіше, щоб оцей морально-деонтологічний конфлікт не переростав юридичний конфлікт. Коли люди будуть почути пацієнти. Коли поговорять, я переконана, що у нас дуже багато кількість конфліктів буде розходитись, тому що без будь-яких навіть юридичних наслідків, бо люди можуть бути схильні до прощення. Особливо, коли, знаєте, є, стаються наслідки тяжкі, а після того ставлення, поведінка, вона загострює ці відчуття. Ясно, що людина тоді стає на цей юридичний шлях. І одне з рішень, яке є в єдиному реєстрі, це в Івано-Франківську слухала справу, там теж велике відшкодування, 3 мільйони гривень отримала особа, вона жива, за, там вона отримала тяжкі тілесні ушкодження, де було вказано про те, що суд виходив із поведінки лікаря, вона хотіла 8 мільйонів, її присудили 3 мільйони, це ну, в будь-кому така велика сума, коли суд вказав, що він враховує поведінку особи обвинуваченої, яка надавала медичну допомогу. Тому що часом це роки. У нас є справа, яку ми ведемо з ці події мали місце 2014 року. І ми далі, ну, тобто зараз скористалися своїм правом на зіння кримінальної відповідальності, але ми далі будемо мати ще цивільну правову перспективу. Там теж тяжкі тілесні ушкодження. І зрозуміло, що це тільки на породжує в людини оцей таку, знаєте, недовіру до медицини, відсутність в майбутньому бажання звертатись до медичних працівників, а це не те, що би мало бути. Тому я за те, щоб ці довірливі відносини, тому що людина, яка звертається до медика, вона з довірою йде. І щоб ця довіра була виправдана. І коли щось стається, не треба пацієнтів відправляти до суду, що люблять часто. Ну, ми йдіть за рішенням, тоді прийдете. Ну, як на мене, в нас страждає комунікаційна стратегія в закладах охорони здоров'я. Правильна комунікаційна стратегія – юридичний супровід в закладі, який буде превенцію профілактувати, і запорука того, що заклади не будуть мати або будуть мати дуже незначний відсоток цих проблем. А коли в мене є, наприклад, зараз в одній з областей України заклад охорони здоров'я, який мені дає відповідь на мій адвокатський запит, що така, ми вам не даємо документацію, тому що така до нас не зверталася, в мене на столі лежить виписка з їхнього закладу, ну, це заставляє задуматися, яким чином ми видаємо ці ліцензії теж, тому що на жаль, сьогодні так законодавець ніби і встановив цей механізм видачі ліцензії. Він такий дуже спрощений, як на мене. І перевіряти, особливо зараз, то в нас ковід не перевіряли, то в нас зараз воєнний стан не перевіряють. І тільки перевіряють тоді, коли якісь є такі вже дуже проблемні, резонансні історії, коли люди звертаються за перевіркою ліцензійних умов, але це пізно. І от такі механізми, як на мене, Сьогодні загалом є контраверсійний закон, який передбачає закон України про захист інтересів суб'єктів 
які, господарювання, які дозволяє їм не звітувати і не подавати звітність, не інформувати, ну, наприклад, якщо ми переведемо це в площину ліцензії, якщо я, наприклад, маю ліцензію на медичну практику, внесли зміни, розширила це на якісь там, наприклад, не знаю, пластичну хірургію, то я можу не інформувати Міністерство охорони здоров'я. Так сьогодні є, але це ж неправильно. Коли я звернулася, я з, з жовтня 23-го року перелистуюся з МОЗом, з Державною регуляторною службою Мінекономіку, для того, щоб вони внесли зміни і виключили з того переліку суб'єктів господарювання, які здійснюють медичну практику. Тому що Міністерство може встановити так, вони діють без ліцензії, але в них не було обов'язку їх інформувати. І ми попадаємо просто в таку тупікову ситуацію. І тому, як на мене, це багато системних є таких речей. Я дуже вірю, що моя адвокаційна компанія, яку ми проводимо в адвокатському об'єднанні, все-таки призведе до того, що зміни будуть в законі. І господарська діяльність з медичної практики буде виключена з цього. Є ще багато запитань, але цього разу мусимо ставити крапку. Я єдине, що за 20 секунд встигну сказати, змінивши з чоловічого на фемінітивний варіант, що дякую вам, що дивилися і слухали професорку, завідувачку кафедри медичного права, докторку юридичних наук пані Ірину Синюту. Дякую вам. Дякую за запрошення. І до нових зустрічей. До зустрічі. Дякую.